വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷുമായിട്ടാണ് സേമിയ ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂഡിൽസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഷിലൂസ് ഫുഡ് റെസിപ്പീസ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വന്ന കമൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു തിരിച്ചും ചെയ്യണമെന്ന് സന ഹർഷത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലഞ്ച് ബോക്സ് എന്നാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അടുത്ത കമൻറ്റിലോട്ട് പോവാം വീഡിയോ കൂടുതൽ നന്നായി വരുന്നുണ്ട് റെസിപ്പി അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അലിയാസിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ദീസ് കമൻറ്റ് അടുത്ത കമൻറ്റിലോട്ട് പോകാം എഗ്ഗ് കറി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ചിലവ് വരുമെന്ന് സറഫുമാനു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റീപ്ലൈ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കമൻറ്റിലോട്ട് പോകാം ചാമ്പക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ വീഡിയോ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് ജ്യൂസ് സൂപ്പർ ആണെന്ന് ജാസിൽ മുത്തു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് കമൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് സൗണ്ട് ശരിയാക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കമൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണേണ്ടവർ താഴെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുക അതിനുശേഷം കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം സവോള ബീൻസ് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ മസാല കുരുമുളക് പൊടി ജീരകപ്പൊടി മുളക് പൊടി ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ഗരം മസാല പൗഡർ സേമിയ മഞ്ഞൾപ്പൊടി സോയാ സോസ് തക്കാളി സോസ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് എല്ല് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കഷ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കുരുമുളകും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എരിവ് കൂടുതലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സേമിയ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സേമിയ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചോർന്ന് പോകണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഉരുളി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് 
ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഗരം മസാല പൗഡറാണ് അത് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായപ്പം ഇട്ടൊന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് ഒരു ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ബീൻസാണ് ഒരു മൂന്ന് ബീൻസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടിത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ വല്ല വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ചിക്കൻ ന്യൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ചിക്കൻ ന്യൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നാളെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ